20. Phẩm thường bất khinh Bồ Tát Ý có phẩm này là do ở trước đã nói về sự thù thắng của công đức trì kinh Nay chánh chỉ bày hạnh kiên trì Đức Như Lai tự thuật thuở xưa lúc làm Bồ Tát Tên là thường bất khinh Do trì diệu pháp này chỉ lấy Phật tuệ bình đẳng giáo hóa chúng sinh Nhẫn đến gặp nhiều sự quỷ nhục Mà tuyệt đối không có một tâm niệm nhàm chán lười mỏi nên hôm nay được quả bồ đề đây là hiệu nghiệm của sự trì kinh do vì khuyến tấn hàng nhị thừa nên tuân theo mô phạm này vào đời mạt pháp những người trì kinh có thể không còn nhàm lo và tự không có tâm thối đọa do vì ngộ được diệu pháp này là khó đã ngộ rồi mà giữ gìn được càng khó hơn giả lại ở trong đời ác hoàng truyền kinh này lại càng khó hơn nữa. Cho nên, Đức Thế Tôn có ý lo lắng rất sâu xa mà dặn dò càng tha thiết. Sở dĩ tuần tự nói công đức hạnh trì kinh, từ phẩm Đề Bà Đạt Đa đến phẩm này đều thuyết minh sự ngộ thủ, việc ngộ và gìn giữ sự ngộ. Đến phẩm này mới tuân theo hạnh của Như Lai, sau mới tinh tấn hành trì đắc được lục căn thanh tịnh Mà thấy rõ chúng sinh Cho vậy mà có phẩm này Trước sau các phẩm Văn tuy chẳng phải là một Nhưng nghĩa lý thật là suốt một Tham cứu kinh văn Tự được ý chỉ đó Đủ thấy ý của Như Lai thuyết pháp đó vậy Chánh văn một Lúc bấy giờ, Phật bảo Ngài Đắc Đại Thế Đại Bồ Tát rằng Ông nay nên biết, nếu có tỷ kheo, tỷ kheo ni Ưu bà tắc, ưu bà di nào, thọ trì kinh pháp hoa này Đặng công đức như trước đã nói Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân cùng ý thanh tịnh Như có người nói lời thô ác mắng giết chê bai, mắc tội báo lớn cũng như trước đã nói. Giảng giải Đoạn này sắp sửa hiển bày sự lợi ích của người tinh tấn trì kinh Pháp Hoa. Trước hết, lập lại chỉ sự trì và hủy bán để cảnh sách cái tội hủy bán. Tội hủy bán như cuối phẩm thí dụ, cùng với phẩm Pháp Sư cũng đã nói. Phước đức của sự nghe và thọ trì như phẩm pháp sư công đức đã nói sắp sửa trình bày sự tinh tấn trì kinh mà trước hết lập lại để thuyết minh về sự tổn hại và lợi ích ý rằng nếu người không khéo thọ trì mà để cho người hủy bán thì mình cũng mang tội pháp sư dù có thể khéo trì và được lục căn thanh tịnh mà không thể giáo hóa kẻ cường bạo kia thì chỉ có tự lợi mà không lợi tha Nay Ngài thường bất khinh Đem Phật tánh Khắp thọ ký cho hàng tứ chúng Làm cho hàng tăng thượng mạng Đều chuyển tà tâm Mà sinh chánh tính Thì tự mình cũng được lục căng thanh tịnh Chỗ gọi là tự lợi Và lợi tha Hai hạnh đều được đầy đủ Phật sắp nói về sự tinh trì 
tinh thuần trì kinh mà trước lập lại tội phước ý hiển bày trì kinh thì phải như ngài thường bất khinh bồ tát mới trọn vẹn sự di diệu của tinh trì vậy ở đây đức phật bảo ngài đắc đại thế mà nói là do vị bồ tát này có sức nhẫn lớn vậy chánh văn hai đắc đại thế về thuở xưa quá vô lượng vô biên bất khả tư nghì vô số kiếp có phật hiệu là oai âm dương như lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư phật thế tôn kiếp đó tên là ly suy nước đó tên là đại thành đức oai âm dương phật trong đời đó vì hàng trời người atula mà nói pháp vì người cầu thanh văn mà nói pháp tứ đế thoát khỏi sinh già bệnh chết rốt ráo niết bàn vì người cầu bích chi phật mà nói pháp mười hai nhân duyên vì các bồ tát nhân vô thượng chánh đẳng chánh giác mà nói sáu pháp ba la mật rốt ráo trí huệ của phật đắc đại thế đức oai âm dương phật đó sống lâu bốn mươi vạn ức na do tha hằng hà sa kiếp chánh pháp trụ ở đời kiếp số như di trần trong một diêm phù đề tượng pháp trụ ở đời kiếp số như số di trần trong bốn châu thiên hạ đức phật đó lợi ích chúng sinh vậy sau mới diệt độ sau khi chánh pháp tượng pháp diệt hết trong cõi nước đó lại có phật ra đời cũng hiệu là oai âm dương như lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư phật thế tôn cứ thứ lớp như thế có hai muôn ức đức phật đều đồng một hiệu đức oai âm dương như lai dù hết diệt độ rồi sau lúc chánh pháp đã diệt trong đời tượng pháp những tỷ kheo tăng thượng mạng có thế lực lớn bấy giờ có vị bồ tát tỷ kheo tên thường bất kinh giảng giải đoạn này sắp nói đến người tinh trì tinh thuần trì kinh trước nêu đức phật của người đó phụng thờ đức phật hiệu là oai âm dương đáng nể sợ là oai âm dương nghe tiếng mà khuất phục là oai âm bất tất tác ý mà người tự sợ nên gọi là oai âm dương bồ tát an trụ nơi tịch diệt nhẫn lấy tâm bình đẳng đại bi khắp bố thí cho chúng sinh chúng sinh nghe đến tiếng tự khiếp sợ và kính phục cho nên đức phật của ngài thờ là phật oai âm dương mà người ta gọi ngài là thường bất khinh đây là đem tôn hạnh hạnh được tôn trọng để ban cho mọi người nhờ an trú nơi tịch diệt nhẫn người và mình đều quên trọn xa lìa hẳn ưu não nên kiếp tên là ly suy chỉ lấy hạnh nhẫn nên không làm tổn hại chỉ có lợi ích việc gì cũng lợi ích nên nước tên là đại thành đây là thổ không khiếp khi đức phật mới thành đạo thế nên ở tông môn hướng thượng là oai âm na bạn nay nói về trì kinh tinh thuần mà trước chỉ bày tội hủy bán ý cho rằng chẳng thể trì kinh cho nên tổn tha vô ích trước có nói về bốn hạnh an lạc tuy có thể giữ mình khỏi bị người đến hủy bán chẳng gây những sự tổn hại cho người khác nhưng không thể chuyển được người bất tính để cho họ vào nơi tính căn pháp sư trì kinh tuy có thể tự được lục căn thanh tịnh mà không làm cho người khác đồng giàu đây chỉ tự lợi chẳng thể lợi tha nên không phải là tinh trì nay bồ tát thường bất khinh dùng bình đẳng đại bi phật tánh chủng tử khắp thọ ký cho hàng tứ chúng không chỉ an trụ nhẫn nhục đối với sự hủy bán nhục hại mà còn có thể giáo hóa cho hàng tăng thượng mạng chuyển tội làm phước đó mới là hạnh tinh tấn chân thật 
có sức thế lực lớn mới nói hết sự diệu dụng trì kinh vì vậy đức phật sắp hiển bày hạnh này trước nêu sự tổn hại và lợi ích đều có thâm ý chánh văn ba đắc đại thế vì cớ gì tên là thường bất khinh vì vị tỷ kheo đó phàm khi ngó thấy hoặc tỷ kheo tỷ kheo ni hoặc ưu bà tắc ưu bà di thảy đều lễ lạy khen ngợi mà nói rằng tôi rất kính quý ngài chẳng dám khinh mạng vì sao vì quý ngài đều tu hành đạo bồ tát sẽ đặng làm phật giảng giải đoạn này nói về nhân duyên của ngài thường bất khinh nhân dùng phật tánh khắp xem xét tứ chúng cho nên lễ bái tán thán xưng hành bồ tát đạo sẽ được làm phật đây là lấy tâm bình đẳng đại bi mà nhìn chúng sinh nên chẳng khinh nơi người vậy chánh văn bốn mà vị tỷ kheo đó chẳng chuyên đọc tụng kinh điển chỉ đi lễ lạy những đến xa thấy hàng tứ chúng cũng cố qua lễ lạy ngợi khen mà nói rằng tôi chẳng khinh quý ngài quý ngài đều sẽ làm phật giảng giải đoạn này nói không chuyên đọc tụng kinh điển chỉ thực hành hạnh lễ lạy bởi kinh là thuyên bày pháp thân như lai là phật tánh chủng tử nay dùng phật tánh quán sát tứ chúng thấy pháp thân khắp ở trong thân họ đây là chân kinh chính ở nơi người mà chẳng phải ở nơi giấy mực văn tự đó mới là chân thật trì kinh chánh văn năm trong hàng tứ chúng có người lòng bất tịnh sinh giận hờn buông lời ác mắng nhiếc rằng ông vô trí tỷ kheo này từ đâu đến đây tự nói ta chẳng khinh ngài mà thọ ký cho chúng ta sẽ đặng làm phật chúng ta chẳng dùng lời thọ ký hư dối như thế trải qua nhiều năm như vậy thường bị mắng nhiếc chẳng sinh lòng giận hờn thường nói ngài sẽ làm phật lúc nói lời đó chúng nhân hoặc lấy gậy cây ngói đá để đánh ném ông liền chạy tránh đứng xa mà vẫn to tiếng sướng rằng ta chẳng dám khinh quý ngài quý ngài đều sẽ thành phật bởi ông thường nói lời đó nên hàng tăng thượng mạng tỷ kheo tỷ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di gọi ông là thường bất khinh giảng giải đoạn này nói rõ cái nhân được gọi tên là thường bất khinh mắng nhiếc mà không sân hận đánh ném mà chẳng oán ghét còn thường tự to tiếng thọ ký nguyện cho người được làm Phật Đây chính là an tâm tịch diệt Người và mình cả hai đều quên Tột ở nơi vô ngã đó vậy Cho nên lâu ngày mà chẳng thối chuyển Chính ở nơi tứ chúng xiển đề Và mọi người đều khởi tính căng Chẳng phải như đây Thì không đủ sức giáo hóa kẻ cường bạo Vì thế nên mọi người xưng hiệu cho Ngài là thường bất kinh Thật cao lớn thay Ý Phật rất sâu di diệu Như đây là thí dụ vậy Ban đầu Hàng nhị thừa chẳng nghe kinh này Tuyệt đối không có phần thành Phật Pháp thân huệ mạng Có đủ trong kinh này Nên nói Trong đây đã có toàn thân đức như lai Hàng nhị thừa Khi đã nghe kinh này Đều được thọ ký thành Phật Phật Pháp do con người truyền bá Nếu không có người hoàng truyền Thì huệ mạng dứt tuyệt Vì vậy điều quan trọng là người trì kinh Giả lại đời ác khó trì Không khéo trì thì khiến cho người chẳng tin Mà sinh hủy bán Như thế đã không được lợi ích Mà còn tổn hại Trì kinh như đây rất khó nên khó có người đảm đương Thế nên Phật thuyết bốn hạnh an lạc Để dạy phương pháp trì kinh Không để cho người ta hủy bán Lại còn làm cho người có thể trì kinh đó Phải nên cúng dường như Đức Phật Đó là Phật tánh huệ mạng chính Ở nơi người trì kinh Mà chẳng phải ở nơi kinh Chỗ gọi là 
người còn thì chánh sự được nêu bày. Thế nên, người năng trì liền được lợi ích là lục căng thanh tịnh. Đây mới là tự lợi mà chẳng hay lợi tha, chỉ năng trì mà chẳng năng hoằng. Ngài thường bất kinh Bồ Tát, chẳng chuyên tụng kinh, chỉ thực hành lễ bái, đem chủng tử Phật tánh khắp thọ ký cho hàng tứ chúng. Đây chính là Phật tánh ở trong khắp mọi người mà chẳng riêng ở nơi người trì kinh. Do vậy, có thể chuyển tà tâm của họ, giáo hóa từ con người hung bạo, sinh chánh tính, thảy đều do nơi trồng các nhân thành Phật. Như đây mới gọi là tận cùng bản hoài, thiệp thế lợi sinh của Như Lai. Xem nơi nghĩa sâu xa như vậy, lời nói xảo diệu kia, chẳng những 40 năm trước là giáo lý phương tiện mà chính trong một hội Pháp Hoa, đặc biệt những nơi sự kiện này vẫn còn là phương tiện, kín đáo nhỏ nhặt, lần lần dẫn dắt, đến đây mới hiển phát được cùng tột. Đây há kẻ thường tình xem tường được. Người xem kinh mà chẳng thấy được Phật tâm, lại dùng văn tự, biện tài, làm nhiều, đó tức là cô phụ tâm từ bi sâu xa của Đức Như Lai, đâu nên chẳng cảnh tỉnh được đó ư. Chánh chăng 6. Vị tỷ kheo đó lúc sắp chết Nơi giữa hư không Nghe trọn hai mươi nghìn muôn ức bài kệ kinh Pháp Hoa Của Đức Oai Âm Dương Phật đã nói thở trước Nghe xong đều có thể thọ trì Liền đặng nhãn căng thanh tịnh Nhĩ, tỷ, thiệt, thân Cùng ý căng thanh tịnh như trên Đặng sáu căn thanh tịnh đó rồi Lại sống thêm hai trăm muôn ức na do tha tuổi Rộng vì người nói kinh Pháp Hoa đó Giảng giải Đoạn kinh này nói Ngài thường bất kinh Nghe kinh được lợi ích tự lợi Nói sắp chết Là hiển bày ý khi chưa nghe kinh Chưa được huệ mạng Nói Nơi giữa hư không nghe trọn kinh Pháp Hoa của Đức Oai Âm Vương Phật đã nói thuở trước Là muốn nói kinh này từ nơi chân không Pháp giới lưu xuất ra Nói hai mươi nghìn muôn ức bài kệ Ý là khi có đối đãi thì có hai Do vì kinh này là tâm và cảnh Cả hai đều mất Là Pháp ly tướng tịch diệt Tâm và cảnh của chúng sinh Mỗi loại là vô lượng Mỗi khi nghe kinh này Thì tất cả tâm và cảnh đều trở thành pháp tịch diệt Thế nên kinh này có hai mươi nghìn muôn ức bài kệ chưa phải là nhiều Nói đặng sáu căn thanh tịnh Là hiển bày lợi ích của trì kinh Nói tăng thọ mạng Vì khi sắp lâm chung nghe kinh Nối được huệ mạng của Phật bởi xứng tánh pháp giới tịch diệt Nên được hai trăm muôn ước na do tha tuổi Vì xứng hợp với pháp tánh mà diễn đạt Nên trọn đời nói kinh này Chánh văn 7. Lúc đó Hàng tăng thượng mạng tỷ kheo Tỷ kheo ni Ưu bà tắc Ưu bà di Kinh tiện vị đó đặt cho tên bất kinh Nay thấy vị đó đặng sức thần thông lớn Sức nhạo thuyết biện Sức đại thiện tịch Nghe vị đó nói Pháp Đều tin phục tùy tùng Vị Bồ Tát đó Giáo hóa nghìn muôn chúng Khiến trụ trong vô thượng chánh đẳng Chánh giác Giảng giải Đoạn này nói về Ngài thường bất kinh Do nghe Pháp trì kinh Chuyển được tà tâm Được lợi ích và lợi tha Hàng tăng thượng mạng tứ chúng sinh kia Là những người đã kinh tiện Ngài thường bất kinh Trước kia 
đã khen ngợi danh hiệu của Ngài mà đặt cho mỹ danh là Bất Kinh, thì đó chẳng phải là hủy bán, biết chỗ đáng tôn trọng đó vậy. Nay thấy Ngài thường Bất Kinh được sức thần thông lớn, tức là được lục căng thanh tịnh, sức nhạo thuyết biện, tức là rộng nói kinh này, sức đại thiện tịch là an trụ nơi tịch diệt nhẫn, cho nên họ đều tính phục tùy tùng, chẳng những không khinh hủy mà còn quy hóa, vì do sức nhẫn của thường bất khinh mà gây nên. Thế nên lại giáo hóa nghìn muôn chúng, kiến an trụ bồ đề. Đây là hạnh lợi tha thấy được sự lợi ích của trì kinh. Khi trước, Đức Thế Tôn sắp nói diệu Pháp mà có năm ngàn người tăng thượng mạng lễ Phật lui ra. Vậy mới biết những người này đến như Phật cũng không giáo hóa họ được. Nay gặp Ngài thường bất khinh mà cảm thọ sự giáo hóa như đây. Chỗ gọi là thấy dung nhan của người có đức thì khiến cho ý của người thấy cũng tiêu. Đây là quý sự lợi ích của thân thể Ra sức thực hành có hơn ở nơi ngôn thuyết phân biệt Chánh chăng 8. Sau khi mạng chung đặng gặp hai nghìn ức Phật Đều hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh Ở trong Pháp hội đó nói Kinh Pháp Hoa này Do nhân duyên đó lại gặp hai nghìn ức Phật Đồng hiệu là dân tự tại Đăng Dương Ở trong Pháp hội của các đức Phật đó thọ trì đọc tụng vì hàng tứ chúng nói kinh điển này cho nên đặng mắt thanh tịnh thường trên đó tai mũi lưỡi thân cùng ý các căn thanh tịnh ở trong bốn chúng nói pháp lòng không sợ sệt tắc đại thế vị thường bất khinh đại bồ tát đó cúng dường bao nhiêu đức phật như thế cung kính tôn trọng ngợi khen trồng các cội lành Lúc sau lại gặp nghìn muôn ức Phật Cũng ở trong Pháp hội các đức Phật nói kinh điển này Công đức thành tựu sẽ đặng làm Phật Giảng giải Đoạn này nói về Ngài thường bất khinh Trì kinh được lợi ích là gặp được chư Phật Khi mạng chung lại gặp Hai nghìn ức Phật đều hiệu nhật nguyệt đăng minh Nghĩa là an trụ nơi Pháp tịch diệt Phật tánh chủng tử huệ quang thường sáng như mặt trời, mặt trăng và đèn. Cho nên nói rằng, ở trong Pháp hội đó nói Kinh Pháp Hoa, lại còn gặp hai nghìn ức Phật đồng hiệu là dân tự tại Đăng Dương, nghĩa là diệu Pháp như mây, khắp lợi ích quần sinh, huệ quang phá tối mà được đại tự tại. Do gì được lục căng thanh tịnh, dứt tuyệt các đối đãi nhị nguyên, nên Ngài thuyết Pháp vô úy cúng dường chư Phật đã nhiều, thiện căn đã sâu, nên nói kinh này lâu dài mà chẳng mệt mỏi, sẽ được làm Phật dạy. Chánh chăng? Chính. Đắc đại thế, ý ông nghĩ sao? Thường bất kinh Bồ Tát thuở đó, đâu phải người nào lạ, chính là thân ta. Nếu ta ở đời trước chẳng thọ trì, đọc tụng kinh này, vì người khác giải nói đó, thời chẳng có thể mau đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác vì ta ở chỗ các đức phật thuở trước thọ trì đọc tụng kinh này vì người khác nói nên mau đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác giảng giải đoạn này nói tiền thân của ngài thường bất kinh bồ tát là đức phật thích ca do trì kinh đã lâu nên mau chóng thành phật ý ở nơi khuyên người gắn tinh thuần trì kinh Chánh chăng 10. Đắc Đại Thế Thuở đó bốn chúng Tỷ Kheo, Tỷ Kheo Ni Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di Do lòng giận hờn khinh tiện ta Nên trong hai trăm ức kiếp Thường chẳng gặp Phật Chẳng nghe Pháp, chẳng thấy Tăng Nghìn kiếp ở địa ngục A Tỳ khổ não lớn Hết tội đó rồi Lại gặp thường bất khinh Bồ Tát Giáo hóa đạo vô thượng Chánh đẳng chánh giác Giảng giải Đây là nói lợi ích gặp lại thường bất khinh giáo hóa Hàng tứ chúng sinh lòng giận ghét thường bất khinh mà chẳng tin Nên chiêu cảm nỗi khổ một ngàn kiếp ở địa ngục Lúc tội hết 
lại gặp thường bất kinh giáo hóa thành Phật. Chỗ gọi là nghe mà không tin cũng còn kết được nhân Phật chủng đó vậy. Chánh văn 11. Đắc Đại Thế Ý ông nghĩ sao? Bốn chúng thường kinh dị Bồ Tát thuở đó đâu phải người nào lạ. Chính là nay, trong hội này, bọn ông Bạc Đà Bà La, 500 vị Bồ Tát. Bọn ông Sư Tử Nguyệt, 500 vị Tỷ Kheo. Bọn ông Ni Tư Phật, 500 ưu Bà Tắc. Đều bất thối chuyển ở nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giảng giải Đoạn này nói về đại chúng trong hội hôm nay Chính là những người hủy bán Pháp ngày xưa Do lúc ban sơ hủy bán kinh Pháp Hoa Nên nay do nghe kinh này mà được khai ngộ Cho gì tứ chúng hiện tiền Há chẳng phải được lợi ích lớn Chánh văn 12. Đắc Đại Thế Phải biết Kinh Pháp Hoa này rất lợi ích cho các vị Đại Bồ Tát Có thể làm cho đến nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác Cho nên các vị Đại Bồ Tát Sau khi Phật diệt độ Phải thường thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép Kinh này Giảng giải Đây là hiển kết sự lợi ích thù thắng để khuyến khích trì kinh Trước nói về tội hủy bán kinh Chỉ nói khổ ở địa ngục tam đồ Khi hết quả báo làm người Mà trọn không được lợi ích Ý nói người không khéo trì kinh Còn nói khiến cho người trọn chẳng tin đó Là chỗ huệ mạng bị đoạn tuyệt Nay nói người hủy bán Tức cảm quả báo địa ngục Chịu khổ xong lại mong được giáo hóa Đây là huệ mạng chẳng dứt Do lợi ích của sự khéo trì kinh Ý Phật là phải chịu khổ nhục như thường bất kinh Rồi sau đó mới tin trì Thế nên mới khuyên người khác thọ trì Đây chính là dẫn việc xưa để răng cho tương lai Đó là lòng từ của Phật rất sâu vậy Chánh văn 13 Khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên Mà nói kệ rằng Thuở quá khứ có Phật, hiệu là oai âm dương, sức trí thần vô lượng, diều dắt tất cả chúng, hàng trời, người, long, thần, đều chung nhau cúng dường. Sau khi Phật diệt độ, lúc Pháp muốn dứt hết, có một vị Bồ Tát, tên là Thường Bất Khinh, bấy giờ hàng tứ chúng, chấp mê nơi các Pháp, Thường Bất Khinh Bồ Tát qua đến chỗ của họ mà nói với đó rằng ta chẳng dám khinh ngài quý ngài tu đạo nghiệp đều sẽ đặng làm phật những người đó nghe rồi khinh chê thêm mắng nhiếc thường bất khinh bồ tát đều hay nhẫn thọ đó tội bồ tát hết rồi đến lúc gần mạng chung đặng nghe kinh pháp này Sáu căn đều thanh tịnh Vì sức thần thông dậy Sống lâu thêm nhiều tuổi Là vì các hạng người Rộng nói kinh Pháp này Các chúng chấp nơi Pháp Đều nhờ Bồ Tát đó Giáo hóa đặng thành tựu Khiến trụ nơi Phật Đạo Thường bất khinh mạng chung Gặp vô số Đức Phật Vì nói kinh này dạy Đặng vô lượng phước đức Lần lần đủ công đức Mau chứng thành Phật Đạo Giảng giải Đoạn tụng này thuật lại nhân duyên xa xưa Của Ngài Thường Bất Kinh Bồ Tát Đoạn kệ tụng trên Thuở quá khứ có Phật Mau chứng thành Phật Đạo Là nói chung diệt trì kinh của Ngài Thường Bất Kinh 
rồi nói mạng chung nghe kinh. Trước nói tăng thọ mạng, sau nói gặp vô số Phật. Đây mới biết huệ mạng nối nhau vĩnh viễn không cùng tận. Chánh văn 14. Thở đó thường bất kinh, thời chính là thân ta. Bốn bộ chúng khi ấy, những người chấp nơi Pháp, nghe thường bất kinh nói, Ngài sẽ đặng làm Phật. Do nhờ nhân duyên đó, mà gặp vô số Phật, chính trong Pháp hội này, năm trăm chúng Bồ Tát, và cùng bốn bộ chúng, thanh tính nam nữ thảy, nay ở nơi trước ta, nghe kinh Pháp Hoa đó. Giảng giải Đoạn này nói duyên ngày hôm nay để chứng minh cho nhân ngày xưa. Đoạn kệ tụng trên, thuở đó thường bất kinh, nghe kinh Pháp Hoa đó. Nói Ngài thường bất kinh chính là Đức Phật Thích Ca, những người trước kia hủy bán Bồ Tát thường bất kinh, chính là tứ chúng hiện tiền. Chánh văn 15. Ta ở trong đời trước, khuyên những hạng người đó, Nghe thọ Kinh Pháp Hoa là Pháp bậc thứ nhất, mở bài dạy cho người, khiến trụ nơi Niết Bàn, đời đời thọ trì luôn, những kinh điển như thế, trải ức ức muôn kiếp, cho đến bất khả nghì, lâu lắm mới nghe đặng. Kinh Diệu Pháp Hoa này, trải ức ức muôn kiếp, cho đến bất khả nghì, các Đức Phật Thế Tôn. Lâu mới nói kinh này, cho nên người tu hành, sau khi Phật diệt độ, nghe kinh Pháp như thế, chớ sinh lòng nghi hoặc, nên phải chuyên một lòng, rộng nói kinh điển này, đời đời đặng gặp Phật, mau chứng thành Phật đạo. Giảng giải Đây là kết sự khuyên trì kinh. Ta ở trong đời trước, khuyên những hạng người đó nghe thọ kinh pháp hoa là pháp bậc thứ nhất mở bài dạy cho người khiến trụ nơi niết bàn đời đời thọ trì luôn những kinh điển như thế trải ức ức muôn kiếp cho đến bất khả nghì lâu lắm mới nghe đặng kinh diệu pháp hoa này trải ức ức muôn kiếp cho đến bất khả nghì các đức phật thế tôn lâu mới nói kinh này hiển bày lợi ích của sự khuyến hóa thuở xưa cho nên người tu hành sau khi phật diệt độ nghe kinh pháp như thế chớ sinh lòng nghi hoặc nên phải chuyên một lòng rộng nói kinh điển này đời đời đặng gặp phật mau chứng thành phật đạo Nói lợi ích của sự khuyến hóa ngày nay Còn lúc nghe nói là muốn biết ý nghĩa Phật tánh Nên quán thời niết nhân duyên Dẫn tích của chư tổ Hễ thời tiết đến Thì dường như ngủ mê, chợt tỉnh Người xưa giải thích từ phẩm này Trở về trước Hai mươi phẩm Là phần chánh tông Tám phẩm sau thuộc phần lưu thông Nay tôi Ngài Đức Thanh Lấy bốn chữ khai thị ngộ nhập Chia hai mươi tám phẩm Chung làm phần chánh tông Từ phẩm đề bà đạt đa Đến phẩm chúc lụy Gồm mười một phẩm Làm ngộ Phật tri kiến Từ phẩm dược dương Đến phẩm phổ hiền khuyến phát Gồm sáu phẩm Là nhập Phật tri kiến Trở về trước hai mươi hai phẩm Gọi chung là tính giải Trở về sau sáu phẩm Hiển bày hạnh chướng Ý cho Ngài Dược Dương Thuyết minh nơi hạnh là nhập Đây cùng giới xưa Giải thích không giống nhau Tôi lấy nghĩa làm chuẩn đích Đến nơi văn thì tự sẽ chứng biết 